అసలు ర్యాపర్ అంటేనే ఏంటో తెలియదు అలాంటిది తెలుగులో ర్యాపర్ అంటే బహుశా చాలా మందికి ఐడియా ఉండదు కానీ బిగ్ బాస్ సీజన్ టూలోకి అడుగు పెట్టిన రోల్ రైడా దాదాపుగా ఒక్క వారం రోజులు మినహా వంద రోజుల పైచులకు పాట బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండి మంచి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు కానీ తను చేసిన చిన్న తప్పు వల్ల ఎలిమినేట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అది కూడా కౌశల్తో అకారణంగా గొడవ పెట్టుకోవడం నిజానికి కుక్కల్లాగా అని కౌశల్ అన్నప్పుడు మిగతా ఇంటి సభ్యులందరూ ఒకలాగా రియాక్ట్ అయితే రోల్ రైడ మాత్రం కొద్దిగా అవసరానికి మించి ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వడంతో చూసే జనానికి అది ఓవర్ యాక్షన్లా కనిపించి అతనికి నెగిటివ్ ఓటింగ్ పట్టడం జరిగింది అంటే తనకి కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఓటింగ్ జరిగిపోయింది ఏ విషయం ఇలా ఉండగా కౌశల్కి సంబంధించి తను ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యాడని అలా రియాక్ట్ అవ్వడం కరెక్ట్ విషయం కాదని చాలామంది నేటిజన్లతో పాటు చూస్తున్న ప్రేక్షకులు కూడా సోషల్ మీడియాని వేదికగా చేసుకుని తను తమ తమ అభిప్రాయాన్ని బయటకు చెప్పారు అయితే రోల్ రైడా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా రకాల ఇంటర్వ్యూల్ని తను ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరూ బిగ్ బాస్ హౌస్ గురించి దానిలో జరిగిన పరిణామాల గురించి ఇంటర్వ్యూలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇక అదే సమయంలో ఒక టీవీ ఛానల్ ఒక ప్రముఖ టీవీ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూ ఈ రకంగా అడిగారు మిమ్మల్ని కౌశల్ కుక్క అన్నందుకు మీరు చాలా రియాక్ట్ అయ్యారు కానీ వచ్చిన కొత్తలో దాదాపుగా నాలుగైదు వారాల తర్వాత తేజస్వి కౌశల్ని కుక్కలాగా అన్నం పెట్టుకుని తింటున్నావు అంటే ఎందుకు ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వలేదు తోటి ఇంటి సభ్యుడిని అలా అంటున్నప్పుడు మీకు కనీసం అది ఆపాలని అనిపించలేదా అని అడగడంతో రోల్ రైడా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు నిజానికి ఆ సమయంలో తేజస్వి అలా అనడం చాలా తప్పు నిజానికి మొన్న జరిగిన విషయంలో దాదాపుగా వంద పై రోజుల ప్రెషర్ని కౌశల్ అనుభవించాడు అయితే ఒకటేసారి వంద మంది అలా పడిపోయేటప్పటికీ తను ఏం మాట్లాడాలో తెలియక కుక్క లాగా అన్నాడే కానీ ఎవరిని ఉద్దేశించి తను ఎప్పుడు ఏమీ అనలేదు ఆ తర్వాత కూడా నేను పొరపాటున అన్నానని దయచేసి అది మనసులో పెట్టుకోతని పేరు పేరున ఇంటి సభ్యులకు చెప్పాడు కానీ కౌశల్కి జరిగిన అవమానం తేజస్వి రూపంలో చాలా దారుణంగా జరిగింది తేజస్వి కుక్కలాగా అన్నం పెట్టుకుని తింటున్నావు నీకు సిగ్గులేదా అని అడిగినప్పుడు ఒక్క ఇంటి సభ్యుడు కూడా తనకి సపోర్ట్ రాలేదు కేవలం అంటే కేవలం నూతన నాయుడు మాత్రమే అప్పుడు కౌశల్కి సపోర్ట్గా వచ్చాడు ఇక అవన్నీ కూడా కౌశల్ మనసుని ఎక్కువగా గాయపరిచాయి అయితే అప్పుడు రాని నోరు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగినప్పుడు రోల్ రైడా దగ్గర సమాధానం లేదు మరి విన్నారు కదండి ఇటువంటి ఎన్నో వీడియోస్ కోసం దయచేసి మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి